E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Atualizando mais uma obra E hoje estamos no canteiro de obra da futura estação Vila Formosa da linha 2 Verde É isso aí pessoal Atualizar para vocês como está o andamento Quais são os próximos passos O que está sendo feito e é isso aí pessoal, atualizando hoje dia 9 de março de 2021, agora são exatamente 12 horas e 18 minutos. Estamos aqui nesse canteiro de obras Vila Formosa, da linha 2 né, e mostrando aqui hoje esse horário bem provável que o horário de almoço pessoal deve estar fazendo suas refeições e a gente vem dar uma conferida o que é está que sendo feito a gente vê pessoal que houve né uma preparação todo desse canteiro né os alojamentos não, não tem mais nada a ser feito acompanhando as obras da linha 2 estamos atualizando alguns canteiros de obra e eu quero já destacar para vocês o seguinte vim seguindo hoje a linha 2 verde né Passei Vila Prudente, a próxima é Alfanato. Não tinha movimentação lá, o pessoal ainda estava fazendo aquele processo de, né, de perfurações, amostra de solos, aquelas coisas. Uma empresa contratada, tinha pouquíssimos operários. Vou passar aqui bem próximo, pessoal, para vocês terem uma ideia que não foi feito trabalhos assim expressivamente a nem aqui né que vinha no ritmo muito bom Vila Formosa a gente vê bastante água que parada de chuva a marcação do poço feita né e não reparei pessoal operários nenhum tem um operário ali na avenida né na Dr Eduardo Gotti que é essa avenida aqui principal ali na frente onde tem aquele guarda-sol atrás da portaria mas não vi nenhum operário aqui nesse canteiro de obras eu acredito que geralmente o que eu percebi também que quando tem poucos operários às vezes eles estão fazendo algum trabalho específico em algum canteiro e eles acabam levando deslocando aqueles operários para aquela região Provavelmente eles devem estar nesse momento na futura estação Aricanduva e na Penha que começou a ter uma movimentação lá. A gente vai estar tá verificando e trazendo para vocês. Vou passar bem próximo aqui do alojamento para vocês terem uma ideia, né? E fica aí pessoal até o final que eu quero mostrar o complexo Rapadura e possivelmente o terreno de uma fábrica aí que seria né, o desentrave desse processo do complexo rapadura como vocês conseguem ver nas imagens alojamentos bem novos né bem feitos na verdade e mostrar o andamento lá no para quem não sabe o complexo rapadura seria o pontapé inicial da linha né as escavações começam lá e chegam até aqui né na Vila Formosa que é a próxima e também a próxima do outro no outro sentido fica a Vila Isabel aí Vila Isabel segue para Guilherme George da linha 2 verde e vai seguindo aí Aricanduva se eu não me engano é a próxima depois de Guilherme Jorge e já chega na Penha. Vamos atravessar ali, pessoal, que eu quero estar tá destacando esse o complexo rapadura para vocês. Tem vídeo no canal que eu fiz dedicado lá o todo o processo. A região aqui da Vila Formosa é uma região que cresceu bastante nos últimos anos. Aquele terreno do lado do prédio também faz parte aqui do metrô. E esse, e esse canteiro de obras, pessoal, para quem não sabe, aqui quando terminar as obras da linha 2 verde, vai contar também com o terminal de ônibus. Não pelo tamanho do terreno, não vai ser aquele, né, muito grande, vai ser parecido aqui com a 
São Paulo Morumbi da linha 4, né? Que tem um pequeno terminal de ônibus também lá. É mais ou menos naquele modelo. E ali na nossa frente, onde tem aquelas árvores, lá é o complexo Rapadura. E dali houve um processo aí para quem não sabe, né? Os moradores da região entraram com a ação, porque segundo eles e demonstraram, eu tenho até vídeo no canal, eles cuidavam da área, né? Plantaram muitas mudas de árvores e o metrô, segundo relatos de alguns moradores, simplesmente chegaram em um bom dia aí, foram colocando tapumes em vários lugares. O que chama a atenção é que essa área do complexo Rapadura é uma área que é protegida pelo INFA, né? Uma área que é protegida aí porque é um sítio arqueológico, né? Foram encontradas peças aqui da época da, se eu não me engano, período colonial aí. Então, é meio estranho a gente ver que desce até lá embaixo as árvores e como vocês conseguem ver ali embaixo ó, tapumes pegam a maior parte da rua ali e eles pegam toda essa área do campo né vai cercando ali em cima ó, e aquela parte ali então pessoal era esse espaço que eu queria destacar para vocês complexo rapadura que seria né, o começo das escavações para fazer começar as escavações da linha né com os tatuzões os tatuzões iam partir desse ponto uma coisa que chama a atenção muitos moradores questionaram né o metrô por isso tá correndo essa ação eu espero que vocês quiserem ficar mais atento tem o um site do que eu sempre deixo o link aí que é o metrô cptm traz matérias de mobilidade muito bom e a, tem vários artigos eu tenho vídeos no canal então não vai valer não tem como a gente ficar voltando todo aquele processo você que está chegando agora seja muito bem vindo que várias pessoas já viram e eu essa é a área que eu quero destacar para vocês vocês podem ver nas imagens que é bem próximo não dá aí mais que 300 metros né essa seria uma possibilidade e segundo a gente puxou aí essa área pessoal é uma parte é da prefeitura e uma parte aí parece que uma empresa acabou adquirindo aí para estar tá construindo um empreendimento imobiliário então esse é o questionamento dos moradores seria um um, um plano B né parece que o metrô não tinha esse plano B para dar início a essas obras e para quem não sabe a obra da linha 2 verde ela vai ter uma expansão aí ligando Vila Prudente a Penha são oito estações né da linha 2 verde e tá ligando aí a, a futura né aí a próxima é o Fanato aí vem seguindo né o Fanato Santa Clara né Anália Franco Vila Formosa aí tem esse complexo Rapadura e a próxima é Vila Isabel Guilherme George, essa avenida aqui é a Guilherme George, lá na frente é a estação Santa Isabel, aí Guilherme George, Aricanduva e Penha, são essas ordens aí, a nossa esquerda, Complexo Rapadura, e a próxima estação do lado aqui é a Santa Isabel e a próxima é a Guilherme George, descendo sentido Penha, beleza pessoal? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, comenta, compartilha, isso nos ajuda bastante. É, são essas informações da linha 2 verde, trazendo para vocês em primeira mão, né, todo esse processo. E a linha 2 verde tá só sof sofrendo aí esse processo aqui do rapadura, mas que vem de um longo tempo aí, bem em ritmo bem lento as obras da linha 2 verde essa expansão e é isso aí trazendo e atualizando para vocês espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui um abraço a todos e até o próximo vídeo falou pessoal Música